வெல்கம் டு ரேபிட் ஃபயர் சேனல் நாம் இன்றைக்கி பிஹெச் மதிப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பிஹெச் வேல்யூவை வந்து கண்டுபிடிச்சவர் யாருனா எஸ்பிஎல் சாரன்சன் இவர் தான் இந்த வேல்யூவை வந்து அறிமுகப்படுத்தினவர் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு பொருள் வந்து அமிலமாக இல்லை காரமான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கண்டுபிடிக்கிற அளவுகளில் ஜீரோலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் மதிப்புகள் இருக்கும் இதில் ஜீரோலேருந்து ஆறு புள்ளி ஒன்பது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மதிப்புகள் அமிலத்தன்மையை குறிக்கக்கூடியதாகவும் ஏழு புள்ளி ஒன்றுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது காரத்தன்மையை குறிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்குது இந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏழுன்ற எண் நடுநிலைத்தன்மையை வந்து குறிக்குது அமிலங்கள் வந்து புளிப்பு சுவை உடையன காரங்கள் கசப்பு சுவை உடையன இதை இப்படி ஈஸியாக கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் காரம் கசப்பு காக்கா அப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா அமிலம் வந்து புளிப்பு சுவை உடையதுன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக எழுதிடலாம் பிஹெச் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஒரு கரைசல் இருக்கக்கூடிய அமிலத்தோட வலிமையோ இல்லாட்டி காரத்தோட வலிமையோ அந்த கரைசல் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அயனிகள் எவ்வளோ செறிவு இருக்குது அப்படின்றத அடிப்படையில் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த பிஹெச் வேல்யூவை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் அதோட ஃபார்முலா வந்து பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் டென் ஹச் ப்ளஸ் அந்த ஹைட்ரஜன் அயனிகள் அந்த செறிவு பிஹெச் மதிப்போட அழகு வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா மூல் பேர் லிட்டர் ஒரு இருபதே பொருட்களுக்கு மட்டும் இந்த பிஹெச் வேல்யூ இருக்குது இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் லாஸ்ட்டாக நடந்த ஆர்ஆர்பி ஜேஇ எக்ஸாமில் கூட இதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து வயிற்றில் சுரக்கும் ஹச்சிஎல் இதோட பிஹெச் வேல்யூ ரெண்டு எலுமிச்சை அல்லது எலுமிச்சை சாறு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு முதல் ரெண்டு புள்ளி நாலு வினிகர் இதோட பிஹெச் வேல்யூ டூ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இறப்பை நீர் இதோட பிஹெச் வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ குளிர்பானங்கள் கூல் கூல் ட்ரிங்க்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிஹெச் வேல்யூ மதிப்பு வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ தக்காளி சாறு அதோட மதிப்பு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் காஃபி அதோட பிஹெச் வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மனிதனோட தோளில் இருக்கக்கூடிய பிஹெச் வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் அமில மலை அதோட பிஹெச் வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ டூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒரு சில புக்கில் வந்து நாலுன்னு போட்டிருக்காங்க அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க சிறுநீர் சிறுநீரில் இருக்கக்கூடிய பிஹெச் வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் உமில் நீரில் இருக்கக்கூடிய பிஹெச் வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பால் பாலோட பிஹெச் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நீர் நீரோட பிஹெச் வேல்யூ செவன் இது வந்து நடுநிலையானது அதே மாதிரி உப்புக்கும் ஏழு இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும் மழைநீர் மழைநீரோட பிஹெச் வேல்யூ வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழாக தான் இருக்கும் அடுத்து ரத்தத்தோட பிஹெச் வேல்யூ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒரு சில புக்ஸில் வந்து செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்னு போட்டிருக்காங்க இதையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க கடல் நீரோட பிஹெச் வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் டூ சமையல் சோடா அதாவது ஆப்பச் சோடா இதோட பிஹெச் வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபினாப்தலின் அதோட பிஹெச் வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ டூ டென் நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துகிற அமோனியா அதோட பிஹெச் வேல்யூ டுவெல் அதுக்கடுத்து பிஹெச் வேல்யூ வந்து மண்ணில் எப்படி இருக்குது அதில் என்னென்ன பொருட்கள் வந்து விளையுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் முக்கியமான மூணே மூணுக்கு மட்டும் அரிசி கரும்பு சிட்ரஸ் பழங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து அரிசி அரிசி வந்து அமிலத்தன்மை உடைய மண்ணில் தான் நல்லா செழித்து வளரும் அமிலத்தன்மைனால் ஜீரோலேருந்து ஆறு புள்ளி ஒன்பது வரைக்கும் பிஹெச் வேல்யூ இருக்கும் இது வந்து எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா அரிசி ஆ ஆ அப்படி கரும்பு செகண்ட் ஒன்று கரும்பில் வந்து இது வந்து நடுநிலைத்தன்மையுடைய மண்ணில் தான் வளரும் அதாவது மண்ணோட பிஹெச் வேல்யூ வந்து ஏழுன்னு இருந்தால் அதில் கரும்புகள் நல்லா செழித்து வளரும் மூன்றாவது சிட்ரஸ் பழங்கள் சிட்ரஸ் பழங்கள் வந்து எதில் வளரும்னா காரத்தன்மை உடைய மண்ணில் அதிகமாக விளைகின்றன அதாவது செவன் பாயிண்ட் ஒன் டு பதினாலு வரைக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய பிஹெச் வேல்யூ உள்ள அந்த மண்ணில் தான் இந்த சிட்ரஸ் பழங்கள் வந்து நல்லா செழித்து வளரும் இதுதான் வந்து பேசிக்காக பிஹெச் வேல்யூவில் வந்து பார்க்க போகிறது அந்த இருபது பொருட்களுக்கு நல்லா பார்த்துக்கோங்க பிஹெச் வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் பொருள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா வயிற்றில் சுரக்கும் ஹச்சிஎல் அதையும் அதிகமாக இருக்க வேல்யூ வந்து வீட்டில் பயன்படும் அமோனியா அதையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நடுநிலை கொண்டது வந்து நீர் அதையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ